നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ സ്വാഗതം ഇത് കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോൺഗ്രസിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യുവ തുർക്കികൾ കലാപ കുടിയുമായി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതാണ് ഇന്ന് വാർത്തകളിലെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു വിശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മലബാർ മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തി തുടരുകയായിരുന്ന നിപ്പ വൈറസ് ഭീഷണി തെല്ലൊന്ന് ശമിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആശ്വാസ വാർത്തയും പത്രങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉണ്ട് വിശേഷിച്ചും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം നിലനിന്നിരുന്നത് തെല്ലൊരു അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യവാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരള കൗമുദി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് മുഖ്യവാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്ത തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ നിയമനം പിന്നാക്കക്കാർ പടിക്ക് പുറത്ത് നിയമന നിയമനം ലഭിച്ച ഇരുപത്തി ആറ് പേരും മുന്നാക്കക്കാരാണെന്നാണ് കേരള കൗമുദി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യവാർത്തയിൽ പറയുന്നത് മലയാള മനോരമ കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ യുദ്ധം അമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യുവ നേതാക്കൾ അഞ്ച് എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി കലാപ കുടിയുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയും അതേ വിഷയം തന്നെ ഇന്ന് മുഖ്യവാർത്തയാക്കി കോൺഗ്രസിൽ യുവ കലാപം ദേശാഭിമാനി എൽ ഡി എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബഹുജന അടിത്തറ വിപുലമാക്കാൻ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് ദേശാഭിമാനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്തയും ഒന്നാം പേജിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെയുണ്ട് ചെറുകഥയ്ക്ക് അംബികാസൂദൻ മാങ്ങാടനും കവിതയ്ക്ക് പി രാമനും നോവലിന് രാജേന്ദ്രൻ എടത്തും കരയ്ക്കുമാണ് ദേശാഭിമാനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധ്യമം കോൺഗ്രസിൽ യുവ കലാപം പി ജെ കുര്യനെതിരെ കൂടുതൽ യുവ നേതാക്കളെന്ന് മുഖ്യ വാർത്ത മംഗളം കോൺഗ്രസിൽ യൂത്ത് കലാപം എന്നതാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് മാറാം പാർട്ടി പറയണം എന്ന് പി ജെ കുര്യൻ്റെ പ്രതികരണവും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദീപിക കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ യുവ നേതാക്കൾ യുവ കലാപം രാജ്യസഭ വൃദ്ധസദനമല്ല ഹൈബി ഈഡനും റോജി എം ജോണും രംഗത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിപ്പ രണ്ടാം ഘട്ടം വരുതിയിൽ എന്ന വാർത്തയും പ്രാധാന്യത്തോടെ മറ്റു പത്രങ്ങളെപ്പോലെ ദീപികയും ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെ തന്നെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു മുഖ്യ വാർത്ത ഇന്ന് ജമ്മു അതിർത്തിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാക് സൈന്യം വീണ്ടും ഷെല്ലാക്രമണവും വെടിവെപ്പും മറ്റും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ടു ജവാൻസ് കിൽഡ് എസ് പാക് ഫോഴ്സസ് റിസ്യൂം ഫയറിംഗ് ഇൻ ജമ്മു people desert houses as shelling along international border injures 10 civilians ingane highlight undu mattoru vishesham ullathu shillong il curfew relaxed in shillong sangma appeals for calm endradana adu kalaba kalshadamaatla shillong il curfew vil ilavu allengil nisha niyamathil ilavu prakhyapichirikkunu mukhyamantri konrad sangma samadhana adrishtha nilanarthuvanulla aahvanam mudakkiyirikkunu The Times of India, days after true splurge, Pakistan resumes shelling. Two BSF men killed, 27,000 civilians affected, says government. The new Indian Express in the Mukhya Bharati Madhu in Niyana, Talakattu, Park breaks true's word, two BSF men killed by snipers. 13 civilians injured and firing from across the border in India. പർഗ്വാൾ ഏരിയ ഓഫ് അഖിനൂർ സെക്ടർ എന്നിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റും പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ ലീല മേനോൻ ലീല മേനോൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ വൃദ്ധസദനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അവരുടെ അന്ത്യം ആ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാം പേജിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഫോർമർ എക്സ് എക്സ്പ്രസ് സ്ക്രൈബ് ലീല മെനോൻ നോമോർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷമാണ് അവർ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് പ്രശസ്തയായ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം കേരള മോദിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ നിയമനം പിന്നാക്കക്കാർ പഠിക്കു പുറത്ത് നിയമനം ലഭിച്ച ഇരുപത്തി ആറ് പേരും പിന്നാക്കക്കാർ അടൂർ പ്രദീപ് കുമാറാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്നാക്കക്കാരെ പാടെ ഒഴിവാക്കി ക്ഷേത്ര ഭരണ ചുമതലയുള്ള ഇരുപത്തി ആറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും ഇല്ല മൊത്തം
ഇതിലെ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് പിന്നോക്കക്കാർക്ക് പിന്നെ യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യവുമില്ല അവരുടെ പൊടി പോലും ഇല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ആഭുഹമായി സൂചിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിലെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി യുവ തുർക്കികൾ രംഗത്തെത്തിയതാണ് കോൺഗ്രസിൽ കലാപവുമായി പുതിയ യുവ തുർക്കികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകുമാർ പള്ളിലേത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേരിട്ട കനത്ത തിരിച്ചടി പാർട്ടിയിൽ ഉയർത്തിയ കലാപത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിലെ യുവ തുർക്കികളും രംഗത്ത് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് പ്രശ്നം കൂടി മുൻനിർത്തി തലമുറ വാഴ്ചയ്ക്കും വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തിനും എതിരെയാണ് അഞ്ച് യുവ എം എൽ എമാരുടെ കലാപക്കൊടി ആറു തവണ ലോക്സഭാംഗവും മൂന്ന് തവണ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ശേഷം നാലാം തവണയും രാജ്യസഭയിൽ അംഗമാകാൻ ചരട് വലിക്കുന്ന പി ജെ കുര്യനെ ഉന്നം വെച്ചാണ് നീക്കമെങ്കിലും അത് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ഒരു തിരുത്തൽവാദത്തിന് വഴിവരുന്നിടാം വി ടി ബലറാമാണ് ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചത് പി ജെ കുര്യൻ ഇനി ഔചിത്യപൂർവ്വം പിന്മാറണം മാറണം കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം സ്മരിക്കപ്പെടും തലമുറ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വി ടി ബലറാമിൻ്റെ പ്രതികരണം പിന്നാലെ രാജ്യസഭ വൃദ്ധസദനം ആക്കരുതെന്ന് ഹൈബി ഈഡനും മരണം വരെ പാർലമെൻറ്റിലോ അസംബ്ലിയിലോ ഇരിക്കണമെന്ന് നേർച്ചയുള്ളവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശാപമാണെന്ന് റോജി ജോണും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തറവാട്ട് വകയോ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിലും തുറന്നടിച്ചു ഇത്രയേറെ സംഭാവനകൾ കോൺഗ്രസിന് നൽകിയ പി ജെ കുര്യനെ ഇനിയും മറ്റൊരു സ്ഥാനം നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന കടുത്ത പരിഹാസമാണ് അനിൽ അക്കരയുടേത് മുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കുന്നവരെ പ്രവർത്തകർ ചുമക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞത് ടി സിദ്ദിഖിൻ്റെ പ്രസ്താവനയും വൃദ്ധ നേതൃത്വത്തോടുള്ള അമർഷത്തിന് തെളിവാണ് യുവാക്കൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്നും യുവത്വവും പരിചയ സമ്പത്തും ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നും മൃദു ശൈലിയിലാണെങ്കിലും ശബരിനാഥൻ എം എൽ എയും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ആ വിശേഷങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ എം പിയുടെ പ്രതികരണം എടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് പി ജെ കുര്യൻ പറയുന്നത് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് വേണമെന്നോ എം പി ആക്കണമെന്നോ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പും അങ്ങനെ തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞതാണ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പതിവ് പദവികളും തന്നത് പാർട്ടിയാണ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പി ജെ കുര്യൻ അതേസമയം പി പി തങ്കച്ചൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനറായ പി പി തങ്കച്ചൻ്റെ പ്രതികരണം യു ഡി എഫ് കൺവീനറായിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണ് വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടി വേദികളിലാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അല്ല എ ഐ സി സി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ യു ഡി എഫ് കണ്ണിമിറ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും തങ്കച്ചൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത കേരളമതി നൊന്നാമ്പിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാലാഖമാരുടെ അജന്യയ്ക്ക് പ്രത്യാശയുടെ നേർവെളിച്ചം അതായത് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അജന്യയ്ക്കും നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഇപ്പോൾ മറിച്ചാണ് ഫലം നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ആണുള്ളത് അത് പങ്കിടുന്ന വാർത്തയാണ് മാലാഖമാരുടെ അജന്യയ്ക്ക് പ്രത്യാശയുടെ നേർവെളിച്ചം നിപ്പ വൈറസ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭീതിക്കിടയിലും നിപ്പ ബാധിച്ച നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചമാകുന്നു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അജന്യയുടെ രക്തസ്രവ പരിശോധന മണിപ്പാൾ മണിപ്പാൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയതിൽ നിപ്പ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആദ്യ പരിശോധനയിൽ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്ത മലപ്പുറം സ്വദേശിയും കോഴിക്കോട്ട് ചികിത്സയിലുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റൊന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിപ്പ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സ് റൂബി സജന ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ അത് വൈറലായി അത് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അജന്യമോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയ കുഞ്ഞനുജത്തി ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമം കുറിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ലിനിയോടൊപ്പമായിരുന്നു അവളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹൃദയസ്പർശയായ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മറ്റൊരു വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ കേരളമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ് റേഷൻ വെട്ടിക്കാൻ യന്ത്രത്തിലും മനുഷ്യ പഴുത് എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളം സതീഷ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും ഇ പോസ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് റേഷൻ വിതരണം ശാസ്ത്രീയമാക്കിയിട്ടും അതേ യന്ത്രത്തിൻ്റെ യന്ത്രത്തിൽ മാനുവൽ പഴുത് കണ്ടെത്തി അരിയും മറ്റു ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് കടത്തുന്നത് തുടരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്
കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ യുദ്ധം എന്ന മുഖ്യ വാർത്ത വിശദാംശങ്ങളോടെ വി പി ജെ കുര്യൻ ഒഴിയുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കീറാമുട്ടി പുതുമുഖങ്ങൾക്കായി യുവനിര ഡൽഹി ചർച്ച നിർണായകം എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ച് എം എൽ എ മറഹൈബിയുടെയും റോജി എം ജോണിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രതികരണം നേരത്തെ കണ്ടു കേരളമോദിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ മറ്റൊരു യുവ നേതാവായ റിജിൽ മാക്കുറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഉടുമുണ്ട് സ്വയം ഉടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത യുവ കൈസരികൾ വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിക്കണം നമുക്കറിയാം പ്രായോധിക്കവും ശാരീരികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളും മൂലം എൽ ഡി എഫ് കണിമീറ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വൈക്കം വിശ്വൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന യുവ കോമളൻ വീണ്ടും കച്ച മുറുക്കുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടാലേ യുവാക്കൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ശരിയാണ് എന്നാണ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷ സുഷമ സ്വരാജ് കയറിയ വിമാനം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൗറീഷ്യസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം പതിനാല് മിനിറ്റ് കാണാതായി എന്ന വാർത്തയാണ് ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൗറീഷ്യസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആശങ്ക പരത്തി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എംബ്രായർ വിമാനം മൗറീഷ്യസ് വ്യോമപരിധിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാല് അൻപത്തി എട്ട് എട്ട് വരെ വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലായിരുന്നു നാല് അൻപത്തി എട്ടിന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ആശങ്ക അകന്നത് ദുർബലമായ റഡാർ കവറേജ് ആകാം ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് കരുതുന്നതിനെ തുടർന്നു റിപ്പോർട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനാണ് വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കിയത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്സയുടെയും രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് യാത്ര തിരിച്ചത് ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഗ്നിശോഭയിൽ ഇന്ത്യ അഗ്നി ഫൈവ് മിസൈലിൻ്റെ ആറാം പരീക്ഷണം വിജയം എന്ന വാർത്തയാണ് ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിലാണ് ഇന്നലെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണം നടന്നത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ പറന്നെത്തി ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അഗ്നി ഫൈവ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആറാമത്തെ നിർണായക പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചെന്ന് ഡി ആർ ഡി ഒ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മിസൈൽ പൂർണ്ണ ദൂരപരിധിയിലെത്തി ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ആ സന്തോഷം പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിജയഗാഥയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപേജിൽ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനം കയറ്റം കിട്ടി ആന്ധ്രയുടെ ചുമതലയുമായി പോയിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആദ്യ വെല്ലുവിളി ഉള്ളവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് എന്നാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത ആന്ധ്രയിലെ ഇരുപതിലേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ചാക്കിടാൻ ബി ജെ പി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റൂബിൻ ജോസഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെത്തുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളി മുന്നിൽ വെച്ച് ബി ജെ പി ആന്ധ്രയിലെ മുതിർന്ന ഇരുപതിലേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സമീപ ഭാവിയിൽ ബി ജെ പിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂചന എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്നു ആ വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് കോൺഗ്രസിലെ തലമുറ മാറ്റത്തിനുള്ള മുറവിളി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈജുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കാർട്ടൂണും മനോരമ പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമി എടുക്കാം മാതൃഭൂമിയിലും മുഖ്യ വാർത്ത കോൺഗ്രസിലെ കലാപം കൂടി തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ യുവ കലാപം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് എം എൽ എമാരുടെ പ്രതികരണവും മാതൃഭൂമിയും പ്രത്യേകമായി തന്നെ എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ദ്വിജിത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാർട്ടൂണും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യ വാർത്തയുടെ കൂടെ മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നിപ്പ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായിട്ട് പോലും കർമ്മരംഗത്ത് കർമ്മതിതരായി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധേയമായ ഫോട്ടോയാണ് നൽകാം ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ഫോട്ടോ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ ഭീതിയിലാണ് നാട് വീടുകളിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തിറങ്ങാതെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടം തേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ മഴ വകവയ്ക്കാതെ രാവും പകലും നിപ്പ ബാധിതർക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നാം നമിക്കണം ഇവരെ ഞായറാഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്
ഭരണകക്ഷിയിടുന്നവരാണുള്ളത് ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് ഇടുന്നവർക്കാണ് ആരോപണത്തിൻ്റെ ശരമന നീണ്ടിരിക്കുന്നത്